హలో వ్యూవర్స్ ఫ్యాషన్ అండ్ ఫ్యాషన్ బై సింధు ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం అండి ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నా వీడియోస్ నచ్చితే మర్చిపోకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి ఇవాళ నేను మీకు చాలా క్రీమీ క్రీమీగా ఏ సీజన్లో అయినా ఎవరైనా చాలా ఇష్టంగా తిని వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ని ఇంట్లో ఈజీ మెథడ్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో దట్టు ఓన్లీ నాలుగే నాలుగు ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేసి చూపించబోతున్నానండి సో లేచకుండా రెసిపీ చూసేద్దాం ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్ కోసం ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకున్నాను గిన్నెలోకి ఒక హాఫ్ లీటర్ వరకు పాలు అనేది పోస్తున్నానండి మీకు కప్స్ మెజర్మెంట్లో చెప్పాలి అంటే టూ ఫుల్ కప్స్ ఆఫ్ పాలు అనేవి పోయటం జరిగింది సో ఈ పాలుని మనం లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకుని కంప్లీట్గా కాగనివ్వాలి పాలు ఆల్మోస్ట్ కాగాయి అని అనుకున్న స్టేజ్లో పావు కప్పు వరకు షుగర్ అనేది యాడ్ చేశానండి మీరు మీ టేస్ట్కి తగినట్టు షుగర్ క్వాంటిటీ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకుని వేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక చిన్న మిక్సింగ్ బౌల్లోకి టూ ఫుల్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను మీకు వికీ ఫోల్డ్ వికీఫీల్డ్ బ్రాండ్ కార్న్ ఫ్లోర్ చూపించాను బట్ మీ దగ్గర అవైలబిలిటీలో ఉన్న ఏ కార్న్ ఫ్లోర్ యూజ్ చేసినా పర్వాలేదు మనం ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ వేయటం వల్ల మనకి పాలు అనేది మంచి థిక్నెస్ అనేది వస్తుందండి సో ఇప్పుడు ఈ కార్న్ ఫ్లోర్లోకి సుమారుగా ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు కాచి చల్లాచిన పాలు అనేవి పోసి ఎటువంటి గడ్డలనే ఏర్పడకుండా ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ మిశ్రమాన్ని స్మూత్ టెక్స్చర్ వచ్చేలాగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి అవసరం అనిపిస్తే ఇంకొక వన్ టేబుల్ స్పూన్ పాలు యాడ్ చేసుకోండి బట్ వాటర్ మాత్రం యాడ్ చేయొద్దు సో ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ హెల్ప్తో ఒక స్మూత్ పేస్ట్ లాగా ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ని పాలని మిక్స్ చేసేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను సో మనం ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ మిశ్రమాన్ని మనం కాగిన పాలల్లోకి ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే యాడ్ చేయాలి మనకి పాలు కంప్లీట్గా కాగకుండా మనం కార్న్ ఫ్లోర్ మిశ్రమం కనుక వేసినట్టయితే రెసిపీ మొత్తం పాడైపోతుందండి సో ఈ వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తున్నట్టు పాలు మొత్తం కాగాక ఇలా ఒక పొంగు వస్తున్న స్టేజ్లో మాత్రమే ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ మిశ్రమాన్ని పాలల్లోకి వేసి కంటిన్యూస్గా గెరిట హెల్ప్తో మీరు తిప్పుకుంటూనే ఉండాలి మీరు పాలని అలా స్టవ్ మీద ఉంచేసినట్టయితే పాలు అనేవి బాగా చిక్కబడిపోయి ఇది ఒక హల్వా టెక్స్చర్ వస్తుంది కానీ మనకి ఐస్ క్రీమ్ టెక్స్చర్ అయితే రానే రాదు సో కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండండి మనం కార్న్ ఫ్లోర్ మిశ్రమం వేయగానే త్వరగా దగ్గర పడిపోయి గట్టిగా వచ్చేస్తుందండి టెక్స్చర్ అనేది సో చూసుకుంటూ మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు గెరిట హెల్ప్తో మీరు మిక్స్ చేసుకుంటూనే ఉండండి మీరు మిక్స్ చేసుకుంటున్న ప్రాసెస్లో మీన్ వైల్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ వెనీలా ఎసెన్స్ వేసుకోండి మీ దగ్గర వెనీలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఉంటే అది వేసుకోవచ్చు సో ఆ వెనీలా ఎసెన్స్ కూడా వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండండి వెనీలా ఎసెన్స్ కనుక మీరు ఎక్కువ వేసినట్టయితే ఐస్ క్రీమ్లో వెనీలా ఫ్లేవర్ డామినేషన్ అనేది టూ మచ్గా అనిపిస్తుంది అదేంటంటే ఒక వెగుట్ లాగా అనిపిస్తుంది మనం తినలేం సో ఇలా పాలు అనేవి బాగా మరిగిపోయి ఒక మంచి సాలిడ్ టెక్స్చర్ వచ్చిన తర్వాత ఫ్లేమ్ని టర్న్ ఆఫ్ చేసేయండి టర్న్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఈ పాలని కంప్లీట్గా హీట్ మొత్తం తగ్గే వరకు అంటే కంప్లీట్ నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చే వరకు మనం ఆరబెట్టుకోవాలి సో పాలు అనేవి ఆరే కొద్దీ మనకి పాలు అనేవి ఇంకొంచెం థిక్గా అవటం అనేది మనం నోటీస్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు టూ అవర్స్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ నాకు ఈ పాలు ఆరటానికి టూ అవర్స్ టైం పట్టిందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా సో ఎండ వల్ల కూడా మనకి త్వరగా పాలు అనేవి ఆరవు సో పాలు పైన పేర్కొన్న మేగడ మొత్తాన్ని కూడా ఒకసారి ఆ స్పూన్ హెల్ప్తో నేను అలా స్క్రాప్ చేసేసుకుని పాలల్లోకి వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ పాలు మొత్తాన్ని ఒక కంటైనర్లో పోసుకుని మూత అనేది గట్టిగా పెట్టేసి ఈ కంటైనర్ని ఫ్రిజ్లో అంటే డీప్ ఫ్రిజ్లో టూ అవర్స్ పాటు మీరు రిఫ్రిజరేట్ చేసేసుకోండి టూ అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఈ లిడ్ అనే కంటైనర్ అనేది ఒకసారి ఓపెన్ చేసేసి బయటకు తీసేసి దానిపైన ఉన్న లిడ్ని రిమూవ్ చేసేస్తే మీకు ఈ మిల్క్ టెక్స్చర్ అనేది ఇంకా బాగా థిక్ కావటం అనేది మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు సో ఇలా అయిపోయిన ఈ మిల్క్ మిశ్రమాన్ని మనం ఒక మిక్సీ జార్లోకి వేసేసేయాలండి మిక్సీ జార్లోకి వేసేసి హైపల్స్ మీద మిల్క్ మొత్తం కూడా అంటే పాలు మొత్తం కూడా బాగా నురగా వచ్చేలాగా మనం దాన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా గ్రైండ్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఐస్ క్రీమ్ అనేది బాగా సాఫ్ట్ టెక్స్చర్ రావటమే కాకుండా మంచి క్రీమీగా కూడా టర్న్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ మీరు ఈ మిక్సీ జార్లో వేసి ఈ ప్రాసెస్ అనేది స్కిప్ చేసినట్టయితే మనకి ఐస్ క్రీమ్ తినేటప్పుడు అది అక్కడక్కడ కొంచెం హార్డ్గా అనిపిస్తుందండి అంటే దీనిపైన ఐస్ అనేది ఒక లేయర్ లాగా ఏర్పడటమే కాకుండా మనకి అంత స్మూత్ టెక్స్చర్ అనేది అనిపించదు సో ఇలా మిక్సీ జార్లకు వేసుకుని హైపల్స్ మీద మంచిగా నురగొచ్చే వరకు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి సో ఈ వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తున్నట్టు ఇలా బాగా నురగ
ఐస్ క్రీమ్స్ కానివ్వండి ఇంకా అదర్ రెసిపీస్ మిల్క్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ అనే బెటర్ రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఇప్పుడు నేను ఓవర్ నైట్ అంటే నైట్ మొత్తం ఉంచేసాను సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ రిఫ్రిజిరేటర్ నుంచి ఇలా రిమూవ్ చేసి చూశానండి మన ఐస్ క్రీమ్ అనేది బాగా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు దీన్ని మీ దగ్గర ఐస్ క్రీమ్స్ కుప్పర్ ఉంటే దాని హెల్ప్తో అయినా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు ఆరల్స్ ఇలా గుంట గెరెట్ ఏదైనా ఉంటే అంటే దోశలు ఇలా పోసుకునే గెరెట్ ఉంటుంది కదా సో ఆ గెరెట్ ఉంటే దాంతో కూడా ఈజీగా మనం ఇలా స్కూప్స్ లాగా రిమూవ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఐస్ క్రీమ్ రెసిపీ అనేది చాలా చాలా బాగుందండి టేస్ట్ అనేది సేమ్ మనం ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్లో ఐస్ క్రీమ్స్ ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ అదే వెనీలా ఫ్లేవర్డ్ ఐస్ క్రీమ్ అలాగే ఉందండి సో తప్పకుండా మీరు అందరూ ట్రై చేయండి కేవలం నాలుగు పదార్థాలే కదా మనకు కావాల్సింది సో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రెస్టారెంట్ అలాగే ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా మీరే ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ హ్యాపీ హ్యాపీగా సర్వ్ చేసి ఎంజాయ్ చేయండి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే మర్చిపోకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇచ్చి మన ఛానల్ని సబ్స్క్